ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகிஸ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ஃபோரில் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கோவிலெல்லாம் நமக்கு பிரசாதமாக தயிர் சாதம் கிடைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் க்ரீமியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து வெறும் தயிர் சாதம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா காய்கறியும் போட்டு ஒரு மிக்சர் வெஜிடபிள் கறி பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போகிறோம் தயிர் சாதத்துக்கு நான் வந்து ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்தது ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு பச்சரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயமும் உப்பும் தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு இவ்வளோ பெரிய துண்டு இஞ்சியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்துக்கோங்க இதையும் நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கப் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விடுவோம் அப்போ வந்து இது மூணு கப் இல்லையா மொத்தம் ஆறு கப் விடணும் இல்லையா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து வேக வச்சுக்க போகிறேன் க்ரீமியாக வர்றதுக்கு அது தவிர வந்து கொஞ்சம் மாதுளைப்பழமும் கொஞ்சம் வந்து புதினா சாரி க கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை இது ரெண்டும் தேவைப்படும் தாளிச்சு கொட்டும் போது கடுகு அப்புறம் நம்மளோட மிக்சட் வெஜிடபிள் கறிக்கு ஒரு பத்து ஒரு ஏழு எட்டு பீன்ஸு ஒரு ஒரே ஒரு பெரிய கேரட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒரே ஒரு கேப்சிகம் ஒரு நாலு அவரைக்காய் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் வாழைக்காலை ஒன்று ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு நாலே நாலு கத்திரிக்காய் இது கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் கருத்து போயிடுங்கிறதுனால தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவை இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இவ்வளோ க்ரீமியான தயிர் சாதத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப்பு பாலும் தண்ணி ஒரு நாலு கப்பும் சேர்த்து இதில் வச்சுருக்கேன் நாலு கப் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு கப் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பால் ரெண்டு கப் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதோட நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சரிசியை சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு அரை கப் அவல் அவல் ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப க்ரீமியாக ஒரு தயிர் சாதம் அதுக்காக அப்புறமா நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிற உப்பு ப்ளஸ் பெருங்காயம் தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இவ்வளோ நேரம் அடுப்பு ஆன் பண்ணல எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலஞ்சு துண்டு இஞ்சி மட்டும் அதோடு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் அளவுக்கு இதை வேக விட போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்மளோட பச்சரிசிக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி விடுவோம் ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் வந்து என்ன பண்ண போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டரை கப் ஊற்றியிருக்கேன் தயிர் சாதங்கிறதுனால அரை கப் அவல் சேர்த்துருக்கோம் அவல் வந்து இதுக்கு ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி பட்டர் சேர்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்மியாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது நம்மளோட சைட் டிஷ்ஷை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நம்மளோட மிக்சட் வெஜிடபிள் கறிக்கு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு பேனில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இது என்னென்னா ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு இஞ்சி சேர்க்க மாட்டோம் இப்போ நம்மளோட எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சிச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தாளிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு சோம்பு பிடிக்காது அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜீரகம் கூட தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் இதை தவிர நம்ம மேலே வந்து கொஞ்சமாக இதெல்லாம் குக்காய் முடித்தோன்னா தேங்காய் துருவல் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுவோம் நம்மளோட சோம்பு பொரியிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் சோம்பு பொறிஞ்சிச்சு ஒரு கொத்து கொத்தமல்லியும் இந்த பூண்டையும் ஆட் சாரி கருவேப்பிள்ளையும் இந்த பூண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம குக்கரில் பண்ணுறதுனால இது ஒரு ஒரு விசில் அளவுக்கு வேக விட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா காய்கறியும் சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் தக்காளி கேரட்டு பீன்ஸு அவரைக்காய் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிற காய்கறிகளையும் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் அப்புறம் வாழைக்காய் இதை போட்டுக்கிறேன் இதில் நான் முட்டைக்கோஸ் சேர்க்க மாட
இந்த நான் மசாலாஸையும் போட்டுடுறேன் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா உப்பு மஞ்சள் பொடி அதாவது தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவுக்கு காரப்பொடி ஒரு ஹாஃப் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இது இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உப்பு காரம் மட்டும் உங்கவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப விடக்கூடாதுங்க ஒரு ஹாஃப் என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு மட்டும் தெளித்து நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ஒரு விசில் அளவுக்கு வேக ஊற்றுக்கலாம் இதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு கை அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா குக்கரில் அடி ஓட்டாமல் அது நல்லா வெந்து வரத்துக்காக நீங்கள் இதில் புடலங்காய் வேணால் சேர்க்கலாம் நூல்கோல் சேர்த்துக்கலாம் சௌச்சவு சேர்க்கலாம் இது இப்போது மூடி போட்டு ஒரு ஒரு விசில் அளவுக்கு வேக வச்சுக்க போகிறேன் நம்மளோட மிக்சர் வெஜிடபிள் கறி வந்து ஒரு விசில் வந்துடுச்சு அது ப்ரெஷர் அடங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இங்கே தயிர் சாதம் இன்னும் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு ரெண்டு மூணு விசில் வரணும் இங்கே நாம் அதுக்குள்ளே வந்து தயிர் சாதத்துக்கு தாழ்ச்சி கொட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு சட்டி வச்சுருக்கேன் தயிர் சாதத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சூடாக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது நம்மளோட ஆயில் சூடாகிட்டு ஒரு ஒன்றரை டே டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொரியும் போதே கடுகு கொஞ்சம் பொரியட்டும் கடுகு பொரியும் போதே ஒரு அஞ்சு ஆறு முந்திரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய நம்ம கருவேப்பில் பச்சை மிளகா இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி அந்த முந்திரியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு இதை வதக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூட்லேயே முந்திரியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்மளோட மிக்சட் வெஜிடபிள் கறிக்கு ஒரு ஒரு விசில் விட்டோம் இல்லையா அது முடிஞ்சு ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி திருப்பி அடுப்பு ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எவோப்ரேட் ஆகிற அளவுக்கு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் அடுப்பை ஹைலே வச்சுக்கிறேன் நான் மீடியம் ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெஜிடபிள் கறி வந்து நீங்கள் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் சப்பாத்தி அதுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தோசைக்குள்ளே வந்து மசால் தோசை மாதிரி இதை வச்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா இந்த தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டுற அளவுக்கு வேகட்டும் வதக்கிக்கோங்க மிக்சர் வெஜிடபிள் கறி ரெடி ஆகிடுது மேலே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு தேங்காய் எண்ணெயோட டேஸ்ட் பிடிக்குங்கிறதுனால நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேண்டாட்டி நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் தயிர் சாதத்துக்கான சாதம் நல்ல குழைவாக வெந்திருக்கு அதை நான் ஃபஸ்ட்டு மஸ்ட்டுக்கு போகிறேன் ஒரு கரண்டி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மஸ்ட்டுக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் மசிச்சிட்டேன் இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கு போகிறேன் பட்டரும் சேர்த்து நல்லா அந்த சாதத்தோடு இந்த சூட்லேயே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நான் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் புளிக்காத தயிர் ஒரு கப் எவ்வளோ சாதத்துக்கு ஒரு கப் தான் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம மிச்சத்துக்கு தண்ணியும் பாலுமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அப்போ வந்து மத்தியானம் சாப்பிட்றச்சோ புளிக்காமல் இருக்கும் ஒரு கப் தயிருக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பாலும் ஹாஃப் கால கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரே கையில் பண்ணுறதுனால என்னால் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கா மிக்ஸ் பண்ணுறதை காட்ட முடியாது நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது மிக்ஸ் பண்ணியும் கெட்டியாக இருக்கிறனால நான் திருப்பி பால் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது உப்பு பற்றலை அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி நம்ம தாழ்ச்சி கொட்டி வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்துட்டேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் கோவில் பிரசாதமாக கிடைக்கிற தயிர் சாதம் மாதிரி வெண்ணை மாதிரி இருக்கும் இது அப்படியே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் மாதுளம் பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் எப்படி பேக் பண்ணுறது காட்டுறேன் மறுபடியும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுனால ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை லிட்டர் பால் இதுக்கு ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் இதுக்கு செலவு பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பால் வேண்டாம் அப்படின்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் பால் சேர்த்தா தான் இந்த மாதிரி க்ரீமியாக வரும் தயிர் சாதம் நம்மளோட டேஸ்டியான எம்மியான கோவில் பிரசாதம் ஸ்டைல் தயிர் சாதம் அண்ட் மிக்சட் வெஜிடபிள் கறி ரெடி ஆகிடுது இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஆனால் இந்த மாதிரி க்ரீமியாக செய்யணும் அப்படி டேஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோஸ் பற்றி தெரியறதுக்காக இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் டாட்டா பை பா